Hi everyone, welcome to Polymaths. This is Satish with you. Padikivan Talperian Jenipikuna Yen Arthamarana Uru Greek Padamante. Mathema Ade Mathema in the Padatilanana Mathematics in the Padam Duba Mantrikinother. Padikivan Talperium Jenipikinother. Samandra Srenigal Kurchana, Namali classical can and both. The Kanya classical numbers Srenigal Kurcha Padichirino. Enal Sangya Srenigal de Tuga Gandatanum. Irata Sangyal de Sreni. Adubole, what is Sangyal de Sreni? If we Tuga Gandatu, Kanya classical number Padishana, as in a course problem number zero. E classical number can the Samandre Srenigal, Valare Pradana Pataro topic. Samandre Srenigal problem chay the Todanga Alla number china. Adistana Parama, Yendana Samandre Sreni in the number Manasil Akitonangil. Pinid, ye the problem on Alanam Chaya. Apore Anjo Pato Minitu under Samandre Sreni, Yendana in the Shirikim and Srakia. Pinid, Oro problem, Prategam Prategam Padishik and Agarilla. Namala Patu Minitu under Padisha Kari Munda. Ye the problem they solve the angry. Upon Adistana Varama, Yendana Samandre Sreni, Namakanoka. Nyan would a corch strainical editronda. Stratis noca. Is the number nursery classic participant, a leg. Nursery classical number Abbey Gained them padicable padicet. Samandra strainicalana. Is okay, Samandra strainicalana. Adi my number enam padicet. One render moon and alle etcetera. Other is Samandra strainian. Pin a one name on the anjade on both the end of the padicu. Other waters and gild the strainy. Tender nala are at Adam Muri Samandra strainiana. Anje patta, patta irova the mopoda and the strainy. Nora tonu ten brother, tonu chetter, tonu chedi and the padicet. This is Samandra Strani. Now, this is the first time we have Samandra Strani. What is that? One Samandra Strani is the first time we have a question. If you have a question, you will have a question. What is that's why I'm not going to get a little bit of a little Matter example, Pandrande Padinade Padinare Padinate, etc. Either is Samandra Strainian, a lingual arithmetic sequence. Endo and Aran Uichel, Urin each the Sangia, Pandrandil Tudani. Yenet Urin each the Sangia, Matur Nichi the Sangia, Kuti Kutipun. A poor Sangil Tudangitum, Maturu Nichi the Sangia, Kuti Kuti Kutipun, but a Kutipun Ariana, Randa Vidan Kuti 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 Poekana. Now, if you have a sangil, you can see the sangil. 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 We can see the sangil. We can see the sangil. We can see the sangil. This is the same D. Sadarne, common difference, a lingle podu etias of the suji begin the D and one done. Apo in the caparne. Uri niches a sangil to dangi, maturi sangiunda, kuti kuti is the na strainiana, samandra straini. Angane kuti is the na sanghi number, podu etias of a lingle common difference in the parai. Adin a suji begin the D and naxer and one done. Quatish and D on down. Ethering guiding on men's life. Samandra Strani in the Anna Joja, Ithra in Vishadi Gilson number Paranda Podu Vetia Samula, Strani, Samandra Strani in the Paran, Athra Matra Madijamadi. Apo Podu Vetia Sondo Matra no Kiamadi. Idum Idun the Murla Vetia Sum, Idum Idun the Murla Vetia Sum, Idur and the Murla Vetia Sum. Angana added Tula Yed Randana Vedatalum Vetia Sum Uruvo Leveru. 
പൊതുവായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ളത് അങ്ങനെ പൊതുവായ വ്യത്യാസമുള്ള ശ്രേണികളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു സമാന്തര ശ്രേണികൾ അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസത്തെ ഡി എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇനി സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പദത്തെ ഒന്നാമത്തെ പദം പദം എന്നാണ് പറയുക ഇതിന് ഓരോന്നിന് ടേം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പദത്തെ എ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണി ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യയിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിനോട് വേറൊരു സംഖ്യ കൂട്ടി എഴുതും അതേ സംഖ്യ വീണ്ടും കൂട്ടി എഴുതും അങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി എഴുതുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശ്രേണിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി പോകുന്ന ആ സംഖ്യ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം ഡി എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കും ഏത് സംഖ്യയിലാണോ തുടങ്ങിയത് അതായത് ആദ്യത്തെ പദം ആ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യ പദം അതിനെ എ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യാശ്രേണി ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അല്ലേ ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ പദം ആരാണ് ഒന്നാമത്തെ പദം എ എന്നാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എ എട്ടാണ് ഇനി ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ ടൈം അങ്ങ് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ചു മൂന്നെന്ന് കിട്ടി പതിനാലും പതിനൊന്നും തമ്മിൽ കുറച്ചാൽ അവിടെ മൂന്ന് തന്നെയാണ് പതിനേഴും പതിനാലും തമ്മിൽ കുറച്ചാലോ അത് മൂന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊതുവായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ എല്ലായിടത്തും വ്യത്യാസം ഒരുപോലെയാണ് അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ഇവിടെ എത്രയാണ് മൂന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നാം പദം എട്ടും പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നുമായിട്ടുള്ള ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് ഈ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് എ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണി അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒന്നാം പദത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് മറക്കരുത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ പൊതുവ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഡി കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഒരു സൂത്രവാക്യമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗം ഇത് ഒരു ഫോർമുലയായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പദത്തിൽ നിന്ന് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പദം അങ്ങ് കുറച്ച് നോക്കി അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല അതായത് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ ടൈം അങ്ങ് കുറയ്ക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടും തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അടുത്തടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം ഇതാണ്ട് ഈ പതിനാലും പതിനേഴും എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പതിനാലും പതിനൊന്നും എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നും എട്ടും എടുക്കാം എങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ടെണ്ണം അതിൽ രണ്ടാമത്തേതിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തേത് കുറച്ചാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും ഡി ഈക്വൽ ടു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ടു രണ്ടാമത്തെ പദം അതിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ പദം അങ്ങ് കുറയ്ക്കണം ഇതാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഓക്കെ ചുരുക്കി ഇത്രയും കാര്യമേ ഉള്ളൂ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള സീക്വൻസിനെയാണ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ പദം എ എന്നും കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ ഡി എന്നും സൂചിപ്പിക്കും ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ടേമുകളിൽ രണ്ടാമത്തേതിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തേത് കുറയ്ക്കണം ഇവിടെ മറ്റൊരു ശ്രേണി ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സംഖ്യാശ്രേണി പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ചെപ്പ ഈ ശ്രേണി സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ തീർച്ചയായിട്ടുമാണ് കാരണം രണ്ട് വീതം കൂടി കൂടി പോയേക്കുവാണ് പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ടാണ് ഡി സമ രണ്ടാണ് അല്ലേ ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ പദം പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ടിനോട് ഡി കൂട്ടിയാണല്ലോ പതിനാല് എഴുതിയേ അതിനോട് ഡി കൂട്ടിയാണ് അടുത്ത ടൈം എഴുതി അതിനോട് ഡി കൂട്ടി അടുത്ത ടൈം അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഒന്നാമത്തെ ടൈം ഞാൻ എ എന്നും കോമൺ ഡിഫറൻസിന് ഡി എന്നും എടുത്താൽ രണ്ടാമത്
ഇത് കിട്ടാനായിട്ട് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന സെക്കൻഡ് ടേമിനോട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടി ശരിയല്ലേ സെക്കൻഡ് ടേമിനോട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടാം ഇവിടെ സെ തേർഡ് ടേം കിട്ടാൻ സെക്കൻഡ് ടേമിനോട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടാൻ പോവാം അതായത് എ പ്ലസ് ഡിയോട് ഡി കൂട്ടാൻ പോകുന്നു എ പ്ലസ് ഡിയോട് ഒരു ഡിയും കൂടെ കൂട്ടിയാലോ എ പ്ലസ് ടു ഡി എന്ന് കിട്ടും എ പ്ലസ് ഡി ആയിരുന്നു അതിനോട് ഒരു ഡിയും കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോൾ രണ്ട് ഡി ആവും അതുപോലെ നാലാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും ഒരു ഡിയും കൂടെ കൂട്ടി മൂന്ന് ഡി ആവും അഞ്ചാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് നാല് ഡി ആണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സീക്വൻസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്താണത് ഓരോ ടേം വരുമ്പോഴും എ പ്ലസ് ആ ടേമിൻ്റെ പൊസിഷനെ കാട്ടി ഒന്ന് കുറച്ച് ഡി ആണ് നോക്ക് ടി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡി എ പ്ലസ് ഒരു ഡി ടി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ പ്ലസ് രണ്ട് ഡി ടി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ആയപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ഡി എ പ്ലസ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ത്രീ ഡി വന്നു ഇവിടെ ടി ഫൈവ് ആയപ്പോൾ എ പ്ലസ് ഫോർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി ടെൻ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ഇനി നമുക്ക് എഴുതി പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ടി ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് അഞ്ചാവുമ്പോൾ നാല് ഡി വരും പത്താവുമ്പോൾ ഒൻപത് ഡി വരും ശരിയല്ലേ ഇനി ഏത് ടൈം ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് പറയാം ശരിയല്ലേ ഏത് ടൈം ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് പറയാം ടി അൻപത് എത്രയായിരിക്കും ടി അൻപത് ടി അൻപത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെന്തായിരിക്കും എ പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഡി ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ടി അൻപത് എ പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഡി ആണ് ഇനി ഏത് ചോദിച്ചാലും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു ഫോർമുലയായിട്ട് അങ്ങ് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം എന്നാമത്തെ ടേം ടി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് അമ്പത് ആണെങ്കിൽ അമ്പതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് ഡി അപ്പൊ എൻ ആണെങ്കിൽ എന്നിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് ഡി എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഡി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ എന്നാമത്തെ പദം ടി എൻ സമം എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മറന്നു കളഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഇത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ എന്നാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഡി കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദമാണ് എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ പദമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടെങ്കിൽ എന്നിന് എഴുപത്തഞ്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എ പ്ലസ് എഴുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് അതായത് എഴുപത്തിനാല് ഡി എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊരു ടേം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തറിഞ്ഞാൽ മതി ഈ ഫോർമുല അറിഞ്ഞാൽ മതി ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി തുടങ്ങുന്നത് എട്ടിലും അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൂന്നും ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത് എട്ടിലും കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൂന്നും ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ടേം എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴേ ഉത്തരം എഴുതാം എങ്ങനെയാ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ടേമാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് ടി ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലേ ടി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഡി ആണ് ടി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നാൽ എ പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാല് ഡി ഇവിടെ എ എത്ര എട്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു ഡി ഡി എത്രയാണ് മൂന്ന് അപ്പോൾ എട്ട് പ്ലസ് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് എഴുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് എട്ട് എൺപത് ഉത്തരം കിട്ടി പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ എന്നാമത്തെ പദം എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഡി ആണ് ഇതാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇവിടെ ഞാനൊരു സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഇരുപത് എക്സെട്ര അവസാനത്തെ പദം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് എന്നത് എത്രാമത്തെ പദമാണ് ഈ ശ്രേണിയിലെ എത്രാമത്തെ പദമാണ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പരീക്ഷകളിൽ അപ്പോൾ ഈ ശ്രേണിയിലെ എത്രാമത്തെ പദം എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ എത്രാമത്തെയാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് ഒന്നാമത്തത് ഇത് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തെ നാല് അഞ്ച് ആറാമത്തെ ഇങ്ങനെ പോയി ഇത് എത്രാമത്തെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്നാമത്തെ ടേം എന്നങ്ങ് വിചാരിക്കുകയാണ് എന്നാമത്തെ ടേം ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ എത്രാമത്തെ ടേം ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നാമത്തെ എന്ന് എ
ടി എൻ വരെയുള്ള പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടി എൻ മൈനസ് ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ടി എൻ എന്നാൽ എന്നാമത്തെ പദം ടി വൺ എന്നാൽ ആദ്യത്തെ പദം ഡി എന്നാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്നോ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പദ ആ അവസാന പദത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ സ്ഥാനം എത്രയാണ് എത്ര സ്ഥാനത്താണ് തിരിക്കുന്നത് പദങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടി എൻ മൈനസ് ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടി എൻ ടി എൻ എന്നാൽ അവസാന പദമാണ് അവസാന പദം നാൽപ്പത്തി എട്ട് മൈനസ് ടി വൺ പന്ത്രണ്ട് ബൈ ഡി ഡി രണ്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം രണ്ട് വിധമാണ് കൂടി കൂടി പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ അതായത് നാൽപ്പത്തെട്ട് എന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറഞ്ഞു അത് മുപ്പത്തി ആറാണ് മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഈ പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പുറത്ത് പുറത്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കണം മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ രണ്ട് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് പത്തൊൻപത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്നാമത്തേത് എന്നാം പദം ടി എൻ സമം എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഡി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പദങ്ങളുടെ എണ്ണം എൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടി എൻ മൈനസ് ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് രണ്ട് ശ്രേണികളും കൂടെ ഞാനിവിടെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരികയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ടെൻ എക്സെട്ര എന്ന ശ്രേണി നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട നൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രേണി ഈ രണ്ട് ശ്രേണികളും സമാന്തര ശ്രേണികളാണോ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കൂടി കൂടി പോകണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇവിടെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സമാന്തര ശ്രേണി ആവോ ആവോ ഇത് രണ്ടും സമാന്തര ശ്രേണികളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ശ്രേണിയിൽ അഞ്ച് വീതം കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അഞ്ച് കുറയുക എന്നാൽ മൈനസ് അഞ്ച് കൂടുക എന്നാണ് ഇരുപതിനോ ഇരുപത്തഞ്ചിനോട് മൈനസ് അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത് കിട്ടും ഇരുപതിനോട് മൈനസ് അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് കിട്ടും പതിനഞ്ചിനോട് മൈനസ് അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ പത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കൂടി പോവുകയാണ് പക്ഷേ ആ കൂടി പോകുന്ന പൊതുവ്യത്യാസം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൈനസ് അഞ്ചാണ് എന്ന വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ഒന്നാം പദം ഇരുപത്തി അഞ്ചും പൊതുവ്യത്യാസം മൈനസ് അഞ്ചുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ ശ്രേണി ഒന്നാം പദം നൂറും പൊതുവ്യത്യാസം അതെ മൈനസ് ഒന്നുമാണ് പൊതുവ്യത്യാസം മൈനസ് ഒന്നുമായിട്ടുള്ള ശ്രേണിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതും സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് പതിനെട്ട് ഡാഷ് ഇരുപത്തിനാല് ഇവ സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണെങ്കിൽ നടുക്ക് വരുന്ന നമ്പർ ഏതാണ് ആ പദം ഏതാണ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ഇവിടെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായി പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഫോർമുലയുണ്ട് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങൾ എയും ബിയും സിയും ഇത് മൂന്ന് അടുത്തടുത്ത ടേമുകളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ എ ബി സി ഇവ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്തടുത്തുള്ള ടേമുകളാണ് എങ്കിൽ ഈ നടുക്കുള്ള ടേം ഉണ്ടല്ലോ ബി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നറിയോ ഈ ബി കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എയും സിയെയും കൂടെ എടുക്കണം എയും സിയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എയും ബിയും സിയും സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ മൂന്ന് പദങ്ങളാവുകയാണെങ്കിൽ നടുക്കുള്ള പദം ബി കണ്ടെത്താൻ എന്താ മാർഗം അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഉള്ള ആളുകളെ പിടിച്ച് കൂട്ടി രണ്ടടി കൊടുക്കണം രണ്ടടി കൊടുക്കുക രണ്ടടിയിൽ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മിഡ് ടൈം കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പുറത്തെ ഇപ്പുറത്തെ ആളുകളെ കൂട്ടി രണ്ട് കൊടുക്കുക രണ്ടടിയിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി ഈക്വൾ ടു എ പ്ലസ് സി ബൈ ടു ക്ലിയർ സമാന്തര ശ്രേണികളിൽ അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിലെ ടേംസിൻ്റെ സം സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് ഓഫ് എൻ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇവിടെ ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ ടി ടി ഫോർ എക്സെട്രാ ടി എൻ ആർ എൻ ടേംസ് ഓഫ് എൻ അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ എൻ പദങ്ങളാണ് ഇവ ഇതിൻ്റെ തുക ഈ പദങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് ഫോർമുല ഇതാണ് എ
ഓക്കെ അപ്പോൾ പദങ്ങളുടെ തുക പദങ്ങളുടെ എണ്ണം എൻ ആണെങ്കിൽ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടി വൺ പ്ലസ് ടി എൻ എൻ്റെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടി വൺ എന്താണ് അത് ഒന്നാമത്തെ പദമാണ് ടി എന്നോ അത് അവസാനത്തെ പദം എന്നാമത്തെ പദമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യ പദവും അവസാന പദവും പദങ്ങളുടെ എണ്ണവും അറിയാമെങ്കിൽ അവയുടെ തുക നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അറിയേണ്ടത് ആദ്യ പദം അറിയണം അവസാന പദം അറിയണം പദങ്ങളുടെ എണ്ണവും അറിയണം മൊത്തം എത്ര പദങ്ങളുണ്ടെന്നും അറിയണം അറിയാമെങ്കിൽ ആ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ തുക എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടി വൺ പ്ലസ് ടി എൻ ആയിരിക്കും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മറ്റൊരു ഫോർമുല കൂടി ഉണ്ട് അത് ഇതാണ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഡി ഈ ഫോർമുല എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി ടി വൺ പ്ലസ് ടി ടു പ്ലസ് ടി ത്രീ പ്ലസ് ടി ഫോർ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു അതിൽ അവസാന പദം നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല ടി എൻ എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫോർമുല എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ടി വണ്ണും ടി എന്നും ആദ്യ പദവും അവസാന പദവും പദങ്ങളുടെ എണ്ണവും അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ പദവും അവസാന പദവും അറിയണം ഇത് രണ്ടും അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യ പദവും അവസാന പദവും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ ആദ്യ പദവും അറിയാം പൊതുവ്യത്യാസവും അറിയാം ഫസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസും അറിയാം അവസാനത്തെ പദം എത്രയെന്ന് അറിയില്ല എങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒരു സമ്മറി എന്ന നിലയിൽ ഈ ഫോർമുലയില്ല ഞാൻ ഒരു തവണ കൂടി നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഈ ക്ലാസ്സിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല പകരം ഈ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഇത്രയും നന്നായി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒരു തവണ ഇത് സമാന്തര ശ്രേണികൾ പഠിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തേക്കും നിങ്ങൾക്കത് ഉപകരിക്കും ഞാൻ മുമ്പൊരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അറിയാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തലകുനിക്കേണ്ടി വരാവൂ അപ്പോൾ എല്ലാ കാലത്തേക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതങ്ങ് പഠിക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂർ നിങ്ങൾ മെനക്കെടുകയാണെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണികൾ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും ആ അരമണിക്കൂറത്തെ കഷ്ടപ്പാട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാലത്തെയും അറിവായി മാറും ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നന്നായി പഠിച്ചു വരിക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് തുടർന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കാണാം